董董大人，好久不见。谢谢。之前总董大人几次邀约，我都因为拍戏繁忙，实在无法前往。今天我做东，特意向您赔罪。嗯，顾小姐你，你你不必道歉，只要顾小姐约我，我我永远有时间了。谢谢总董大人。总董大人，真巧啊，谭司令。谭玄明，费安顿，不是，这俩怎么整一块儿？看来我们应该不是偶遇吧？<笑>什么事儿都瞒不过您的眼睛，我约了您好几次，都被您的秘书给挡下来了，所以我才借顾小姐的面子，希望您不要见怪啊。约瑟夫先生是我的好友。你却把他当作刺客抓了起来。你，谭司令，这是县官上任给我一个下马威吗？总统大人真是中国通啊，下马威都知道。但是这个词用在我的身上非常的不合适。在您的面前啊，我是马首是瞻。<笑>光耀，我刚才在雪茄吧。等等，你怎么进来的？我堂堂苏少帅，连你司令部的门都进不来了。我跟你说正事儿，刚刚我在雪茄吧挑雪茄，你猜我见着谁？顾月霜。我是见到顾月霜了，但是他和谭玄龄在一起。他们本来就一堆，在一起不奇怪吧？但是和他俩在一块儿的另外一个人，你肯定觉得奇怪。大惊小怪，谁啊？费安顿。你想见谁？你想见向惠民团？对，我的兵啊，都是打过仗的老兵了，所以维护治安自然不在话下。现在这工部局只有巡警和宪兵，这华人之间的纠纷，他们不便出面。如果我们成立这个商会民团，或许就方便许多。那如果我没记错的话，谭司令，你一上任时，便与督军府约发三章。这第一条是解散军队，而且期限就快到了吧？总统大人。记性真好，只不过我的这些兵，唯一的本事就是打仗。这督军府非得把他们放在工厂里，完全是无用武之地啊！而且现在这个形势非常混乱，这革命军说不定什么时候就打进来了。这督军府自己都自顾不暇了，难道总董大人不想建一个属于上海、完全不受任何人摆布的私人武装吗？这靠天靠地，不如靠我们自己啊！我想是，是你想弄一支不受任何人摆布的武装吧？<笑>真是英雄所见略同。嗯，这个提议是真是有点意思了。我想，我我可以考虑一下。只不过，哎。只不过我需要看到你的诚意。总统大人放心，我会给你安排一个非常浪漫的夜。哦，嗯。谭玄龄找费安顿，他
到底想干什么。甭管他想干什么，对咱们来说，都不是一件好事儿。我记得你和菲安顿的女秘书，有些交情。那只是我众多仰慕者之一，也算是有些交情吧。反正那洋妞挺喜欢我的，你说吧，要我帮你办什么事？你帮我去问问，他们到底聊了些什么。Anything but you want, darling. <laughs> 小叔叔，你也太坏了，都安排好了不告诉我，害我紧张半天。你就不应该紧张，有我在了，谁也不能占你便宜。那倒是，我这辈子有小叔叔就够了，我都不用嫁人了。哎，行了行了，回去吧啊，开车慢点。嗯，那我走了。慢点，拜拜。开车慢点啊。嗯、哦。司令，双儿小姐还跟以前一样，跟你那么亲。她当然跟我亲了，她的命是我捡回来的，能不亲吗？哎，司令，嗯，你说费安顿能看在双儿小姐的面子上帮咱们吗？当然不能了，他这个老狐狸，哼，没那么轻易拿下。那，那你还不着急？这眼看着就到这解散的日子了。这饭啊，要一口一口的吃，路呢，要一步一步的走。嘿，真厉害！哎，我要是你，啊，早就吃不下饭，睡不着觉。哎，有有有有句话叫什么来着？就是形容那个天在你面前，哭嚓一下就塌下来了，然后你你还面不改色的。老子十五岁那年，天就塌下来了。放心吧，谭家军的天塌不了。开门！哎哎哎哎！是这样的，光耀，这个谭玄龄呢，想把他的部队改编成为商会民团武装。你看这样。好，我知道了。少帅，谭玄龄居然想怂恿费安顿，要把他的部队改编成商会民团武装。他只不过是个有名无实的上海司令，费安顿不会冒这种风险去得罪我们督军府帮他吧？很难说。从费安顿的立场，如今局势并不明朗，手里多几支枪，便多几分把握。谭玄龄的提议正中下怀，难保他不会动心。早知道这个样子，刺客一事啊，还不如栽到他头上，不让督军不高兴。我我这，这世界上不光是有人情世故，还有是非曲直。看来，我有必要拜访一下这位总董事大人。